Continuando na página 18, a gente vai falar sobre prefixos. Prefixos é aquela, aqueles duas letras, um, um fonema que a gente coloca antes da palavra para mudar o significado. Então, qual seria os prefixos de negativo em inglês? Seria un, in, eu, this, de. E aqui a gente pode ver, ó, prefixos são letras que são adicionadas na, na frente das palavras para mudar o significado. Palavras que têm prefixo são comuns na, em textos formais. Ó, prefixos com an, in, il, this e de fazem com que uma frase fique negativa. If I left uncontrolled. O prefixo out sempre significa surpass, quer dizer quando fica melhor. The Argentine and has out-competed, quer dizer, competiu melhor. The prefix en can mean put into, cause to be in, é um estado de. Então, danger é perigo, endangered é em estado de perigo. O prefixo re, geralmente é usado para novamente, então, redo. Refaça. Oh, that money could be used to help rebuild, reconstruir as populações nativas. Quando você aprende uma palavra nova é, e aprende prefixos que podem ser adicionados, isso vai te ajudar a expandir o seu vocabulário muito rapidamente. Então, vamos tentar colocar os prefixos aqui. Então, se é again, vai ser re, re, appear. Local species are not able to compete with IAS. Not able é unable. Grow more than, crescer mais, crescer melhor, né? mais, ultrapassar, é out. Where there is loss of population, então, perda de população. Nesse caso, o prefixo é de, de population, é quando diminui. IAS will spread more if there is no action. Se não tem action, é in action. One animal welfare campaigner remarked, research shows wildlife tourist attractions make slaves. Make slaves fazem com que sejam escravos, né? Então, é enslave. Agora é para a gente escutar a entrevista da página 19 e... Relacionar as palavras que estão sublinhadas com estas é, palavras aqui, com estas descrições. Vamos ver? Unit 2, page 18, exercise 3. The beauty of the beast, India's threatened tigers. Growing up in northern India, Tigers, Tigers were an unwelcome, unwelcome sight, sight for Vijay Assam. They, they were a threat to our, our livelihood, he explains. He, he was born in a small farming village on the outskirts of Ranthambore National, National Park, Park, which, which has, has been, been a tiger reserve since 1978. In, in his, his early 20s, Vijay moved to New Delhi, Delhi to study English, English and pursue a career in photography. photography. Here, he, he was, was invited, invited to a photo, photo exhibition on the endangered tigers of India. It was life-changing. Soon, he began reading about tigers and taking an active interest in their conservation. 
Instead of seeing tigers as threatening beasts, I started to see their threatened beauty, he says. Now Vijay returns at least three times a year to Ranthambore to photograph tigers for himself. During one of these visits, he agreed to let me interview him. Então, lá na onde esse, essa pessoa morava aqui na Índia, né? Ele via o tigre como uma ameaça aos, aos outros seres vivos. Então, ele colocou, ele isolou o tigre. Depois, ele se mudou de lá, da Índia, é, e quando ele viu uma fotografia do, do tigre, ele mudou de opinião. Ele achou que começou a se interessar mais por, pelo tigre. Então, ele começou a ler sobre os tigres e ter um interesse ativo pela conservação deles. Aqui, ele tá, ela está falando que ele uma dessas visitas, né, que ele voltou na, no Parque lá Nacional, que ele, que ele mantinha os tigres, ele concordou, concordou em dar uma entrevista para ela. What are the threats facing tigers in India today? Poaching is one of the biggest threats. Poaching is the illegal hunting of animals in order to sell their body parts. To então, qual que são as ameaças que os tigres enfrentam na Índia? Que é a caça, né? É a caça de animais que as pessoas, eles uh, caçam e vendem parte dos animais. 1.2 pounds of tiger bones can sell for up to 370 US dollars on the black market. The bones are... Então, os ossos dos tigres são vendidos por 370 dólares no mercado negro. I used in traditional Asian medicines. Their skins can sell for as much as 20,000 US dollars. Un então os ossos, eles são usados na medicina asiática, né? E a pele é vendida por 20 mil dólares. Uncontrolled tourism is part of the problem. E o turismo incontrolável é parte do problema. With thousands of tourists viewing wild tigers in close proximity each year, the tigers get used to the sight of human beings, which sadly allows poachers to get close to them as well. Então, com é, milhares de turistas vendo os tigres, é, mais perto de a cada ano, faz com que o tigre fique cada vez mais perto da vista do ser humano, o que é, faz com que os caçadores se aproximem para matar. In spite of that, many people argue that the financial benefits of tourism outweigh any advantages that it may give to poachers. E outras pessoas argumentam que os benefícios financeiros do turismo, eles ultrapassam a, as desvantagens de, de ter os caçadores perto. Especially if tourism is conducted responsibly. Especialmente os, o turismo que é feito com responsabilidade. What about the tiger-human conflicts you experienced as a child? E, e sobre o conflito tigre humano que você é, exper teve experiência na sua infância? That is also a big problem. Tigers need about 25,000 acres of forest to survive. Isso também é um problema, que os tigres precisam de mais de 25 mil acres de floresta para sobreviver. E o desmatamento está cada vez aumentando mais por causa da população. So deforestation, along with increasing human populations and settlements, can quickly leave them with a shortage of space and food. E isso de os deixa com pouco espaço e sem comida. This forces them out of their natural habitat and into the surrounding communities. Isso os força a saírem do habitat deles e ficar à espreita, né, ou beirando em volta ali das comunidades.
Human occupants may then kill them to protect their livestock. E os humanos querem podem querer matá-lo para proteger seu a sua vida, né? When I was a child, wild animals often angered us by causing destruction to our farm. Então, quando eu era criança, esses animais selvagens, eles sempre nos deixavam nervosos por, porque eles invadiam a fazenda e destruíam. So it's not a simple situation. There are some initiatives to help the tigers. Tem algumas iniciativas para ajudar os tigres. For example, in Ranthambore, affordable cooking gas is supplied to locals to discourage them from cutting down the forest for firewood. Então, por exemplo, nesse perto desse lugar aqui, é dado um desconto ou dado gás de cozinha bem mais barato para affordable, quer dizer que cabe no bolso, né, da pessoa, para que para eles não tenham coragem de cortar as florestas, as árvores, para fazer fogo. Also, the Indian government tries to compensate people if their livestock has been killed by tigers. E o governo indiano também, ele tenta compensar as pessoas se é, eles tiverem alguma criação deles é, morta por tigres. Is the number of tigers increasing or decreasing? E o número de tigres está aumentando ou está diminuindo? In 1900, there were about 100,000 tigers in India. Em 1900, tinha mais ou menos 100 mil tigres na Índia. But by 2006, there were fewer than 1,500. Só que para os anos de 2006... Tinha menos de 1.500. Since then, conservation efforts have helped their numbers to steadily increase. Desde então, os esforços para conservação ajudaram esses números a ficarem estáveis. It was recently estimated there are now over 2,000 tigers in India. Agora, uma estimativa recente é que tem mais, dois mil, mais de 2 mil tigres na Índia. Unlike other threatened animals such as the panda, tigers can reproduce easily. Diferente dos animais em extinção, de ameaçados de extinção, como o panda, por exemplo, o tigre ele pode se reproduzir facilmente. Meaning they can repopulate their habitats relatively quickly. Isso significa que eles podem repopular, né, é, os habitats dele deles facilmente. As long as we continue to protect them. Se nós continuarmos protegendo. It sounds as though there is still lots of work to be done. Então, parece que tem bastante trabalho para ser feito ainda. But that you are hopeful the tigers of India can be saved. Mas nós temos esperanças que os tigres da Índia podem ser salvos. Ok? Então, essas palavras que estão... Sublinhadas, nós vamos ver aqui na, nessa página anterior, página 18, qual que é o, a definição. With no limits, então sem limites. Deixa eu diminuir aqui. O que, que vai ser? Ó. Unwelcome, endangered. Vamos achar o que é unwelcome. Unwelcome quer dizer que não é bem-vindo. Então, vamos primeiro ver os daqui e escrever aqui. Not wanted, aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco, consigo colocar. Não. Também não consigo. Ah, se eu diminuir, eu consigo, ó. Não sei se vocês vão enxergar, mas vocês estão com o um livro aí. 
Vamos ver aqui primeiro. Unwelcome. Aqui, endangered. Endangered quer dizer que está em extinção. Que vai ser... Aqui, ó. Dying out. Morrendo. Depois aqui tem illegal, que não é legal, que é contra a lei, vai ser not lawful. Sem lei, né? Depois, uncontrolled, que não é controlado. Aqui, sem limites. Outweight quer dizer sem peso, né? Não, out é quando é mais importante. Então, é esse aqui, ó. Depois tem... Discourage, tá mais para cá. Discourage e reproduce e repopulate. Então vamos ver. Discourage vai ser não coragem, né? Que não ter coragem. Então discourage. Depois tem Reproduce, que é reproduzir, have babies. E repopular. Ok? Aqui a gente vai completar o, o summary, é o resumo, com algumas palavras de, de com prefixos que estão aqui no exercício 3. Então, vamos ver. Via Assam gives two main reasons why the Indian tigers are... Então, ele dá duas razões principais por que, que os tigres indianos estão em extinção. Uma é porque, por causa da, da caça ilegal. Que não está sendo ajudado por, é, pelo turismo. Desenfreado, né? Pelo turismo descontrolado. Então, uncontrolled tourism. The second is because of tiger-human conflicts. A segunda é pelos conflitos de tigre e humanos. Tigres, os habitats dos tigres foram destruídos por ah, desmatamento, que é deforestation. Quando os homens desmatam as florestas e constroem novas casas. But he believes, ele acredita, that with enough protection, que com proteção suficiente, a população de tigre na Índia pode se é, recuperar. Porque os tigres, eles podem se reproduzir, reproduce, Quickly, ok? Então, eu vou colocar lá no Classroom e vocês vão fazer e depois me mandar a foto lá no Classroom mesmo, tá bom? Beijo, até mais!